सैंपल यहाँ पर टच करके फिर डिटेल में जाती हूँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें डॉग्स को सिखाया गया कि जब बेल होगी तो खाना मिलेगा और जब बेल होती थी उसके चंद देर बाद डॉग्स को खाना मिल जाता था तो जब डॉग्स को ये बात बार बार सिखा दी गई कि बेल मिलने पे आपको बेल बजने पे आपको खाना मिलागा तो क्या हुआ जैसे ही बेल की आवाज़ सुनाई देती थी डॉग्स को उनके माउथ में सिलाई आना शुरू हो गया तो हमने पिछली बेटा क्या बात की इसके अंदर कि बेल एक कंडीशन स्टिमुलस था बेल कोई अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं है कि बेल की आवाज़ अगर आप एक आम इंसान को सुना दो तो उसके माउथ में सिलाईवा नहीं आएगा बिकॉज तो उसने वो चीज़ नहीं सीखी लेकिन जब आपने एक डॉग को ये चीज़ सिखा दी कि बेल बजने के बाद तुम्हें खाना मिलेगा तो क्या हुआ कि एक बायोलॉजिक रिस्पॉन्स सेलिवेशन अकर हुई जब डॉग ने एक कंडीशन स्टिमुलस को फील किया जैसे बेल की आवाज़ से उसके मुंह में सेलिवेशन स्टार्ट हो गई सो so, ये क्या था इट वाज अ अन इट वाज अ सॉरी कंडीशन रिस्पॉन्स सो द डिफरेंस बिटवीन अनकंडीशन एंड कंडीशन रिस्पॉन्स इज दैट अनकंडीशन स्टिमुलस कॉजेज अ अनकंडीशन रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स दोनों में बेटा सेलिवेशन है आप नोट करें रिस्पॉन्स दोनों में ही सेलिवेशन है लेकिन अनकंडीशन स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स होगा वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा सेलिवेशन ड्यू टू फूड इज़ अ अनकंडीशन रिस्पॉन्स सेलिवेशन विच इज़ अकरिंग ड्यू टू बेल इज़ अ कंडीशन रिस्पॉन्स सो एक्सपेरिमेंटल स्टडी डन बाई आईवन पैवलॉफ अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट इन एटीन नाइन्टीज एस्टेब्लिश मैनी ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिक कंडीशनिंग इट डिज़ाइन एन अपरेटिस दैट कुड मैर द अमाउंट ऑफ सिलाईवा बींग प्रोड्यूस इन अ डॉग्स माउथ इन रिस्पॉन्स टू फूड जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दी और यही एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में भी दी पेवलॉफ नोटेड दैट नो सिलाईवा फ्लोड वन ही रैंग द बेल ही ट्रेन द डॉग बाय साउंडिंग द बेल एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स प्रजेंटिंग द फूड After the sound of bell has been paired with food few times, क्या हुआ He tested the effect of training by measuring amount of saliva when he rang the bell but did not present the food. He discovered that some saliva were produced in response to the sound of the bell, known as a unconditioned, sorry, a conditioned response. I'm sorry, I'm conditioned को मैं बार बार unconditioned बोल रही हूँ It is a conditioned response. कि जब बेल की आवाज़ सुनाई दी तो डॉग्स ने क्या किया सिलाईवा प्रोड्यूस करना शुरू किया माउथ में लेकिन जब दो तीन दफ़ा उसने ऐसा कर लिया तो अगली दफ़ा में उसने क्या किया कि फूड नहीं दिया सिर्फ बेल बजाई और माउथ में जब उसने डॉग्स के सिलाईवा का मयरमेंट किया तो क्या हुआ कि सिलाईवा आया हुआ था उनके माउथ में सो इट वॉज़ अ टाइप ऑफ अ कंडीशन रिस्पॉन्स विच अकर ड्यू टू अ कंडीशन स्टिमुलस ठीक है सो आपको कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस कंडीशन रिस्पॉन्स अनकंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब पता होना चाहिए और इससे बेहतर मैं आप लोगों को समझा भी नहीं सकती थी एक्सटेंशन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कंडीशन रिस्पॉन्सेज डिक्रीज इफ द कंडीशन स्टिमुलस इज नेवर अगेन पेयर्ड विद द अनकंडीशन स्टिमुलस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ ओनली द बेल इज रंग बट नो फूड इज प्रजेंटेड The salivation in response to the ringing of the bell will eventually stop. That is become extinct. The extinction conditioned, uh, uh, condition, uh, जैसे कहते हैं ना classical conditioning में भी हो रही होती है. जैसे कि आपने bell बजाई, food दे दिया dog को. तीन चार दफा आपने bell बजाई, dog के mouth में saliva आया और उसको food मिल गया. उसके बाद आपने क्या किया कि bell बजाई लेकिन food नहीं दिया. Dog के mouth में saliva आया. फिर उसके बाद क्या किया आपने दो तीन दफ़ा और बेल बजाई लेकिन फूड नहीं दिया तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ डॉग के माउथ में फिर सिलाईवा में नहीं बनागा तो उसने क्या लर्न कर लिया कि अब मुझे फूड नहीं मिल रहा सो आई शुड नॉट मेक एनी मोर सिलाईवा ऑन माई माउथ सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है जो कि एक कंडीशन स्टिमुलस की वजह से हो रहा है कि एक बेल बजने की वजह से क्या हो रहा था माउथ में सिलाईवा आ रहा था सो so, process by which condition responses decrease if the कंडीशन stimulus is never again paired with the unconditioned stimulus कि आपने कभी भी कंडीशन स्टिमुलस क्या था बेल और अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था 
फूड कि आपने जब बेल को फूड के साथ नहीं पेयर किया तो कंडीशन स्टिमुलस भी नहीं होगा कंडीशन स्टिमुलस क्या था बेल अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था फूड और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था बेल की वजह से माउथ में सलाइवा आना तो अगर डॉग को बेल सुनने के बाद दैट इज़ कंडीशन स्टिमुलस के बाद फूड नहीं मिला दैट इज़ अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं मिला तो उसका कंडीशन रिस्पॉन्स दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा एंड द माउस ड्यू टू बेल बी डिक्रीज हो जाएगा दिस इज दीज आर द डिफ्रेंसिस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग और ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होने चाहिए कि इनमें बाकी सारी चीज़ें तो बेटा सेम है लाइक अ सिग्नल इज प्लेस्ड बिफोर अ रिफ्लेक्स कि आपने सिग्नल को रिफ्लेक्स से पहले रखा फॉर एग्जांपल बेल बजी उसके बाद सेलिब्रेशन हुई ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या था अ री एनफोर्सिंग और पनिशिंग स्टिमुलस इज गिवन आफ्टर अ बिहेवियर फॉर एग्जांपल कोई बुरा काम किया बच्चे ने तो आपने फिर उसको पनिशमेंट दी या फिर अगर आपको एक नज़र आ रहा है एक बच्चा एक अच्छा काम कर रहा है तो आपने उसे रिवॉर्ड दिया फिर उसने और मज़ीद वो काम किया तो ये क्या है आफ्टर बिहेवियर आप इन्फोर्समेंट कर रहे हो डिवेलप इन रशिया डिवेलप इन यू एस नोन एस पेवलॉवियन नोन एस किनेरियन ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती है ऑपरेंट रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग होती है क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉल्ट्री बिहेवियर से करता है वॉल्ट्री बिहेवियर वो बिहेवियर जो आपके कंट्रोल में होता है और क्लासिकल कंडीशनिंग इन वॉल्ट्री बिहेवियर है बिकॉज सेलवाइवा बनाना आपके जिसे कहते हैं इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल बिहेवियर इज से टू बी एमिटेड एमिटेड का मतलब क्या है कि एक ऐसा बिहेवियर आप शो कर रहे हो जो कि आप में पहले नहीं था इट वॉज बींग एमिटेड नेवर बिफोर बट बींग एमिटेड नाउ एंड बिहेवियर इज सेट टू बी एलिसटेड इन क्लासिकल कंडीशनिंग के सेलिब्रेशन का बिहेवियर आपने पहले से था तो आपने बस उसको एलिसट किया है एंड इट इज़ टाइपिफाइड बाई स्किनर्स बॉक्स द ऑपरन कंडीशनिंग And it is typified by the Pavlov's dog. Use of classical conditioning clinical setting, acquisition of fear and anxiety by hospitals, chemotherapy of for treating cancer, and treatment of phobias. Acquisition of fear and anxiety by hospital. Children mostly dislike doctors and hospitals. They scream at the sight of doctor's white coat and smell of antiseptics after they have received injections or intravenous drips in hospital settings. It is quite likely they pair associate. दोज न्यूट्रल स्टिमुलस एज वाइट कोट विद नास्टी पेनफुल स्टिमुलस ये बात सब सबको पता है कि कैसे फियर बच्चों को होता है बिकॉज उनको इंजेक्शन की वजह से डॉक्टर का वाइट कोट याद आ जाएगा कि ये मुझे इंजेक्शन लगाएगा केमोथेरेपी फॉर ट्रीटिंग कैंसर इट इज़ अ हाईली अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर पेशेंट्स इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ वीकली इंजेक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दट हैव मार्क साइड इफेक्ट्स इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट कंडीशन एंटिसिपेटरी नॉज एंड वॉमिटिंग इन कर इन दीज पेशेंट एट द साइट ऑफ मेडिकल स्टाफ एंड स्मेल ऑफ हॉस्पिटल अक्सर जो आप मेडिकेशन केमोथेरेपी के पेशेंट्स को देते हो वो बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग डायरिया करवाती हैं एज अ साइड इफेक्ट लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक पेशेंट ने ये बात लर्न कर ली होती है कि मुझे ये ड्रग मिलने की वजह से बाद में ये होगा तो क्या होता है कि जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो उसको ड्रग मिलने से पहले ही या डॉक्टर मिलने से पहले ही नोजिया या वॉमिटिंग टाइप फीलिंग शुरू हो जाती है द टाइप ऑफ अ क्लासिकल कंडीशनिंग दैट अ पेशेंट हैज़ लर्न फोबियाज फोबियाज डिफाइंड एज अ इंटेंस इ रैशनल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनिमल और अ सिचुएशन लीडिंग टू इट्स अवॉइडेंस इन फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल एलिवेटर्स स्नैक थंडर इट इज़ परफेक्टली रीजनेबल टू फील इंटेंस फील इंटेंस फी एट द साइट ऑफ पॉइजनस स्नैक बट आपको कोई भी अगर और चीज़ों से होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा है सो so ऐसे उसको कहते हैं एक्रोफोबिया कुछ लोगों को बंद कमरों से होता है उसको कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया सो इट्स अ टाइप ऑफ इंटेंस इेशनल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनिमल सिचुएशन लीडिंग टू इट्स अवॉइडेंस इन फ्यूचर सिस्टेमिक डी सेंसिटाइजेशन इट इज़ अनरीजनेबल हार्वर टू फील इंटेंस फी ऑफ एलिवेटर्स लिजर्ड्स हाइट्स एंड थंडर अ फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक डी सेंसिटाइजन बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग यूज एंड इट्स बेनिफिशियल फॉर्म ऑफ थेरेपी ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग बेनिफिशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स हुज लाइफ हैव बिकम डिसफंक्शनल मिजरेबल बिकॉज ऑफ फोबियाज मैथड द मैथड इन्वॉल्व फर्स्टली गेटिंग द पेशेंट टू रिलैक्स फुली द पेशेंट इज आज टू पिक्चर एंड इमेज ओनली रिमोटली एसोसिएटेड फियर ऑब्जेक्ट 
patient asked to raise one finger when he feels anxious when that happens he she instructed again to fully relax using relaxation techniques eventually eventually the images he recalls of an imagination becomes closer and closer to real phobic stimulus and continued into real life and finally relaxes at the sight of original object the principle involved is to associate a calm relaxed state of mind with something which one instilled terror and irrational fear matlab ye ke koi bhi jo us par unko phobia hua hai uski wajah se ab wo ye jo unsa hai aapne usko sikhana hai ki aap is cheez ke bare mein socho jab waise hi wo cheez ke bare mein sochega aap usko relaxation techniques ke through ye baat samjhaoge that you don't need to worry about it and then अब इसके बारे में आप दोबारा कंसिडर करो फिर आप उसको दोबारा समझाओगे कि हाइट से डरना कोई बुरी चीज़ नहीं होती और लो या आपके अंदर एक फोबिया है लेकिन यू कैन कोप विद इट रिलैक्सेशन टेक्निक के दौरान बार बार आप जब एक इंसान को बात बताते हो तो वो लर्न कर जाता है सो टेक्निक्स यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अगेंस्ट बैड हैबिट इज टू ट्राई टू डिस्कवर वर्ट इन इन्फोर्सिंग अ बैड हैबिट एंड रिमूव अवॉइड और डिले द इन्फोर्समेंट For example, Asif is a medical student, and he develops a bad habit of taking longer and longer breaks when he studies. He lies at watching TV length, and the break, the pleasure of TV, reinforces more frequent breaks. So, get try to discover what is do, causing a bad behavior. Solution to improve a study habit: Asif should stay out of TV room until work is done, avoid reinforcement, or requires two hours of study for half an hour watching TV. Delay in reinforcement. Uh, avoid or narrow. Cues that elicit a bad behavior. For example, Mr. Javed is not ready to give up smoking, but would like to reduce it. He is taking many smoking cues out of his daily routine by removing ashtrays, matches, extra cigarettes from house. He has also been making an effort to stay away from smokers and put chewing gum mouth whenever he feels nervous. So, he is making such cues, which will make the cues go away, which will make the bad habit go away. Ashtrays or extra cigarettes go away. So. Uh, to improve his control of smoking, Mr. Javed should try narrowing the cues. He could only begin with um, smoking in his car, never outside his car in the building. He could then remove smoking to his home and then to room and uh, an interesting place like washroom or garage. मतलब कि limit करे अपनी जगहों को. Make an incompatible response in the absence of in the presence of stimulus that usually precede the habit. For example, my arm bites or nails so much that they are painful and slightly to look at. So he identified several situations which he is most likely to bite or nails and would like to break the connection between these habits. For example, the solution is Maryam makes a list of incompatible behaviors she can engage in when she has the urge to bite the nails. She include these include putting her nails in the pocket. Taking notes in class, catching pictures, crossing her arms, chewing gum, and combing her hair. So Maryam ne baat sikh li ki jaise ke usko ek incompatible response in the presence of of a stimulus that usually precede the bad habit. So kya kiya? Jab wo class mein baithi hoti, to agar wo sochti ki apne naakon ko khayegi, to kya karti? Unko pocket mein dal legi ya notes likhna shuru kar degi ya apne arms ko cross karke baith legi. And use negative practice so associate a bad habit with discomfort. For example, Hassan has a facial tic that appears when he is nervous or tired. The tic, which looks like a wink with his right eye, often leads to social embarrassment. So, solution is in the negative practice, a response is repeated until it becomes boring, painful, or produces fatigue. This increases awareness of bad habit and tends to discourage recurrence. So, what he should do? He should Hassan. should stand in front of a mirror and repeat the tick until muscle is quite uncomfortable he could use a rubber band in his wrist and stretch it to rebound on his skin each time he winks so skin that aapne kya yaad ki use a negative practice to associate a bad habit with discomfort ke jab bhi wo wink karega apne aap ko ek pain dega taki wo baar se na kare to apne haath pe usne jo bhi band bandha hoga usko rebound karega whenever he Winks and utilizing feedback is one of the best approaches to changing bad habit. For example, almost every habit will benefit from simply keeping a score. Keep track of the number of times daily that you arrive late to class, smoke a cigarette, watch a TV, uh, or TV bite your nails or fingers. This will serve as a feedback. You will soon find the frequency of these habits going down. For example, आप notes बना लो कि आपने आज कितनी दफा cigarette पिया और आप नोट करते हो कि आज आपने इतने पिए तो आप अगले दिन इतने पियोगे अगले दिन उससे कम पियोगे इस तरह आपने अगर नेल आज इतने देर के लिए बाइट किया कल आप कोशिश करोगे अपने पॉकेट में हैंड्स को डालो या कुछ नोट्स लिखने शुरू कर दो सो व्हेन जब आप एक रिकॉर्ड भी बनाते हो ना अपने फीडबैक्स को यूटिलाइज़ करोगे तब भी आप 